চ্যাট জিপিটি যদি আমাদের কাজ রিপ্লেস করে দেয় কিউ এদের কাজ তাহলে আসলে চ্যাট জিপিটিকে কে টেস্ট করবে একটা আমজনতার প্রশ্ন ছিল এবং শুধু মিনিমাম নলেজে না উনি যেটা জানেন সেটা আসলে ভালো মতো জানেন কি না এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কিউ ইঞ্জিনিয়ারের স্যালারি কেমন অবশ্যই কমিউনিকেশন স্কিলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তাহলে একজন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট থেকে আপনারা কী এক্সপেক্ট করেন কিউ এ নিয়ে আসলে খুব ডিটেইল পড়ানো হতো না আসসালাম আলাইকুম এব্রান সবাইকে স্বাগতম বাক রেজিস্টেন্স প্রেজেন্ট এফ কিউ ইনসাইট শোতে আজকে বেসিক্যালি আলোচনা করবো এস কিউ কেরিয়ার নিয়ে আর এই কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য টপ সফটওয়্যার কোম্পানি এনোসিস সলিউশনসের কিউ ইলিট সৌভিক ভাইয়া ভাইয়া কেমন আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি ভাই আপনার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন আমি হচ্ছি মীর গোলাম রসুল আমার নিক নেম সৌভিক বলেই সবাই কম বেশি চিনে আসেন আমি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি দু সালের দিকে আমি কারেন্টলি ইনোসিস সলিউশনসে সফটওয়্যার কিউ লিড হিসেবে আছি আর কি প্রায় শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাবো এস কিউ জানেটা আপনার কীভাবে শুরু হয়েছে বা অ্যাকচুয়ালি কোন জিনিসটা আপনাকে এই সেক্টরে আসার জন্য সবচেয়ে বেশি মোটিভেট করেছে আচ্ছা আসলে আমি শুরুতেই যেটা মেনশন করলাম আসলে আমি দু হাজার সতেরোতে যখন পাশ করি ইউনিভার্সিটি জীবন শেষ করি তখন আসলে যেটা হয় যে আমার কাছে মনে হতো যে আমি একটু সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে থাকতে হবে এরকম কিছু সো আমি আসলে শুরুতেই একটা স্টার্ট আপে জয়েন করি সো ওখানে বেশ কিছু দিন যাই এবং সেখানে আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপার হিসাবে আমি ওখানে কাজ করতাম সো কিছুদিন যাওয়ার পর আমার কাছে মনে হলো আমার আসলে আর একটু বিগ লার্জার সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি এবং আরও বিগ সফটওয়্যার প্রোডাক্টে যদি আমি কাজ করতে পারি এটা আমাকে আর একটু বেটার ফিল করাবে ইন মাই কেরিয়ার সো এরপর আমি যেটা করি যে আমি আসলে দেখতে পাই যে ইনোসিস সলিউশনস আসলে ওই সময় কীভাবে ভ্যাকেন্সি ছিল ওকে সো আমি হচ্ছে তখন আর কি আমার সিভিটা ফরওয়ার্ড করি এবং আমি হচ্ছে তখন কল পাই ইনোসিস সলিউশনস থেকে সো এবং আমার কাছে মনে হয় যে বিং এ কিউএ আমি আসলে যেটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি টু ওয়ার্ক অন সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি টু বি এঙ্গেজ অন দ্য সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল ইট উইল হেল্প মি যাতে করে আমি আর একটু বেশি এঙ্গেজ হতে পারি আর একটু সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে পারি সো ওই সময়টাতে আসলে আমি ইনোসিসে জয়েন করি এবং এই দেখতে দেখতে অলমোস্ট পাঁচ বছর ইনোসিস সলিউশনসে আমি কন্টিনিউ করছি নাও ইউ আর কিউ লিড অফ এ দিস সফটওয়্যার কোম্পানি জি আমি হচ্ছে রিসেন্টলি আমার ডেসিগনেশন চেঞ্জ হয়েছে আর কি আমি কংগ্রেচুলেশন ফর দিস থ্যাংক ইউ সো মাচ সো আমি হচ্ছে এখন সফটওয়্যার কিউ লিড হিসাবে আর কি আছি ইনোসিসে কিউ কেরিয়ারের এখন খুব একটা ভালো সময় যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি এই বিষয়টা নেন তেমন একটা কনসার্ন না এর কারণটা কী মনে হচ্ছে আপনার কাছে আসলে আপনি যে কথাটা বলছেন হ্যাঁ আমাদের সময় যদি আমি কথা বলি আমাদের ইউনিভার্সিটি জীবনে আসলে আমাদের একটা কোর্স ছিল সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সেই কোর্সে মোস্টলি আসলে যেটা কাভার করা হতো ডিফারেন্ট টাইপ অফ সফটওয়্যার আর্কিটেকচার কিছু সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর মডেল এবং সাথে করে হয়তো বা কিছু অ্যাসাইনমেন্ট থাকতো বাট কিউ নিয়ে আসলে খুব ডিটেইল পড়ানো হতো না খুব হয়তো বা সামান্য কিছু নলেজ দেওয়া হচ্ছে যে সফটওয়্যার টেস্টিংটা কি কেন এটি ইম্পর্টেন্ট বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ এটা আসলে করা যেতে পারে ইউনিভার্সিটিগুলোতে আরও কিছু কিউএ রিলেটেড কোর্সের সাথে ইন্ট্রোডিউস করা যেতে পারে কিউএ রিলেটেড আরও কিছু ম্যাটেরিয়ালস নিয়ে পড়াশোনা করা যেতে পারে সেগুলো আসলে আমাদের যে স্টুডেন্টরা আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে এসে ইন্ডাস্ট্রিতে এঙ্গেজ হবেন সো অবশ্যই তাদের জন্য এগুলো হেল্পফুল হবে এবং তারা এগুলো নিয়ে আরও বেটার নলেজ গ্যাদার করে ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে আসতে পারবে আচ্ছা ভাই আপনি তো ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন এই ক্ষেত্রে লেটস দেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়ান একাডেমি বা ইন্ডাস্ট্রি ইউনিভার্সিটি যে কলাবরেশন করে এই গ্যাপটা ফিল আপ করার কী প্রসিজার থাকতে পারে বা ইন্ডাস্ট্রির কী ভূমিকা থাকতে পারে যে ইউনিভার্সিটির সাথে কলাবরেশন করে এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য জি অবশ্যই আসলে আপনি যেটা বলছেন এটা যে একেবারে ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রির সাথে রিচ করেন না ব্যাপারটা এরকম না অনেক ইউনিভার্সিটি আসলে হয়তো বা বিভিন্ন কোম্পানির ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেন যে আসলে সব ইউনিভার্সিটি তো চাই যে তাদের স্টুডেন্টরা ভালো জায়গায় যাক তাদের স্টুডেন্টরা ভালো করুক ইট ডাজেন্ট নেসেসারিলি টু বি কিউএ এটা যে কোনো কেরিয়ারের জন্যই ইউনিভার্সিটি চা ইউনিভার্সিটিগুলো চাই যে তারা হচ্ছে তাদের স্টুডেন্টরা ভালো জায়গায় রিচ করবে সো আই গেস অলরেডি রিচ করেন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রির সাথে বাট ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গাটা হয়তো বা এখনও তৈরি হয়নি যে তাদের ভার্সিটিতে মানে ইউনিভার্সিটিতে আমরা আরও বিশ্ব কারিকুলামে আপডেট আনবো বা এই কিউএ বা এই রিলেটেড ফিল্ডস এগুলো নিয়ে আমরা আরও কোর্স অফার করবো সো আই গেস কাজ চলছে 
এবং সামনে হয়তো বা স্টুডেন্টরা আরও এই টাইপের যদি কোর্স দেখতে পান তারাও এঙ্গেজ হবেন তাই না এবং আমাদের ইউনিভার্সিটি যেগুলো তো আসলে অনেকগুলো ইলেকট্রিক কোর্সও থাকে হ্যাঁ যেগুলো হচ্ছে কি স্টুডেন্টরা নিতে পারেন আর নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়তো বা কিছু অপশনাল থাকে নিয়ে থাকেন সো তারা আই গেস এই ধরনের কোর্স যদি ইউনিভার্সিটি অফার করে তারা সেই কোর্সগুলোকে যদি করে ইউনিভার্সিটির সাথে এঙ্গেজ হয় আই গেস তাদের কেরিয়ারের জন্য বেশ ভালো একটা ইম্প্যাক্ট ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি এখনও এই কোর্সটি প্রবলি চালু করেনি তাহলে একজন ফ্রেশ গ্রাজুয়েট থেকে আপনারা কী এক্সপেক্ট করবেন বা এই সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে আসার জন্য আপনারা কীভাবে ফিল্টার করবেন তাদেরকে দেখেন এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে একটা মানুষ যদি আগে থেকে কোনো কিছু নিয়ে ট্রেন না হয় এর মানে তো এই না যে সে জানবে না তাই না সে হয়তো বা কিছু আর্টিকেল পড়ে বা অনেক কিছু নিজে এক্সটার্নাল কিছু পড়াশুনো করে তো অবশ্যই বেশ কিছু জিনিস জানার সুযোগ থাকে মানে এক্সাক্টলি সো এখানে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমরা কিভাবে ফিল্টার করি বা আমরা কিভাবে জানতে পারি যে আসলে এই কিউ এ বা যে ইঞ্জিনিয়ার আসবেন উনি ভালো করবেন সো দেখেন এখানে বেশ কিছু ব্যাপার থাকে এটা আসলে যে কোনো আই গেস ইন্ডাস্ট্রির কেসেই এই যে ব্যাপারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশান স্কিল একটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাবিলিটি সে আসলে কত ভালো অ্যানালাইসিস করতে পারে এবং ওই যে আমি যেটা আপনাকে বললাম যে সে জানে না ইটস ওকে বাট আপনি যখন ইন্টারভিউ ফেস করবেন অবশ্যই কিছু না কিছু তো সে জেনে আসবেন শিখে আসবে সো সেই জিনিসটাকে সে কতটা বেটার ওয়েতে ডেলিভার করছেন তাই না এটাও তো আসলে ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ আর সিরিয়াস ফর ইউর ইন্টারভিউ দেন আপনি অনেক কিছু নিয়ে আই গেস সিরিয়াস এবং আপনি আসলে ভালো করবেন সো ওইটাই আর কি ব্যাপারটা সো তাকে হয়তো বা কিছু এরকম অ্যানালাইসিস রিলেটেড কিছু কিছু প্রবলেম সলভিং ছোটো ছোটো কিছু প্রবলেম সলভিং দেওয়া যেতে পারে সাথে করে কিছু মার্ক ফাইন্ডিং দেওয়া যেতে পারে যে সে কি আসলেই প্রপার ওয়েতে মার্ক ফাইন্ড করছে বা সে হচ্ছে ওই কিছু বেসিক ব্যাপারগুলোকে কি প্রপারলি বলতে পারছে এবং সে আসলে টিম প্লেয়ার হবে কিনা এখানে তো আসলে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতেই একটা জাজমেন্টের ব্যাপার থাকে এক্সাক্টলি যে কারণ আমরা তো আসলে যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাজ এ টিম কাজ করতে হয় সো ইন সামারি যদি আমি বলি যে কমিউনিকেশান স্কিল অ্যানালাইসিস অ্যাবিলিটি এবং টিম প্লেয়ার এবং সাথে করে ওই কিছু বেসিক কিউ এর যে ব্যাপারগুলো সেগুলোর প্রপার ডেলিভারি এগুলো যদি উনি আই গেস মিনিমাম নলেজ থাকে তাহলে তা তো অবশ্যই এবং শুধু মিনিমাম নলেজও না উনি যেটা জানেন সেটা আসলে ভালো মতো জানেন এটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এক্সাক্টলি ম্যাম সো উনি যদি এগুলো ডেলিভার করতে পারেন আই গেস উনি ভালো করবেন আসলে সো এটাই আমি বলতে পারি আপনার কোশ্চেনের আসে ভাই আমরা এসকিউ জব সার্কেলে আমরা দুই ধরনের রিকোয়ারমেন্ট দেখি একটা হচ্ছে যে ম্যানুয়াল টেস্টিং আর কিছু অটোমেশন টেস্টিং এখন আসলে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ম্যানুয়াল টেস্টিং ও অটোমেশন টেস্টিং এটা নিয়ে আসলে অনেকে অনেক বেশি কনফিউজ থাকে ভাই আসলে আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন এটা আসলে অনেকের মধ্যে থাকে কতটা বলবো তার থেকে আসলে যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানুষই চাই আপনি কিউতে কী হতে চান এসকিউ এ কেরিয়ারে তাদের ব্যাপারটা থাকে ভাই অটোমেশন শিখবো বা অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে ওকে অবশ্যই অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার তো অবশ্যই ইন্টারেস্টিং কাজ এবং আরও মোর আপনি স্কিপ ডেভেলপ করবেন আপনি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টেক টেকনোলজি নিয়ে কাজ করবেন বাট দেখেন এই অটোমেশন বিং অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার এখানে আসলে কোনোভাবে ম্যানুয়াল টেস্টিংয়ের ব্যাপারটাকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই সুযোগ নেবে কারণ ক্যা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে কেন সুযোগ নেই আপনি যখন একজন অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হবেন আপনাকে আসলে এমন কিছু স্কিল আপনার থাকতে হবে যেটা আসলে আপনি ম্যানুয়াল টেস্টিং করেই আসলে আপনি শিখবেন সো এর মধ্যে আপনি বলতে পারেন একটা টেস্ট কেস ডিজাইন আপনি বলতে পারেন একটা টেস্ট কেসের ভ্যালিডেশন আপনি বলতে পারেন আপনি যে ডিফেক্ট অথবা যে বাঘগুলোকে আপনি খুঁজে পাবেন সেগুলোর অ্যানালাইসিস রাইট সো এগুলো আসলে আপনার যদি ম্যানুয়াল টেস্টিংয়ের স্কিল না থাকে আপনি কখনোই এগুলো করতে পারবেন না আসলে সো আপনাকে অবশ্যই মানে ওই আমি যেটা শুরুতেই বললাম যে আমার অটোমেশন শিখতে হবে দ্যাট ডাজেন্ট নেসারেলি মিন আমি অটোমেশনেই ডিরেক্টলি শুধু এঙ্গেজ হব আমাকে আসলে টু সার্টেন টাইম আমাকে আসলে একটা ম্যানুয়াল কিউ এ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করা উচিত আমাদের এবং যখন আমরা মোটামুটি ম্যানুয়াল টেস্টিংয়ের স্কিলগুলোকে আমরা মোটামুটি আয়ত্তে আনতে পারবো আমরা টেস্ট কেস ডিজাইন প্রপারলি করতে পারি আমরা জানি কিভাবে এই কেসটার জন্য প্রপারলি ভ্যালিডেশনটা কাজ করছে এই কেসের জন্য কিভাবে আমরা কোনো বাক পেলে সেটা অ্যানালাইসিস করতে পারছি সো অন দ্যাট মোমেন্ট ডেফিনেটলি আমরা অটোমেশন অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার হিসাবেও এঙ্গেজ হতে পারি এবং আমরা অটোমেশনেও আসলে ভালো করব সো আমি যদি বলি যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট দুইটা ইম্পর্টেন্ট কোনোটাকেই আসলে ছোটো করে দেখার খুব একটা সুযোগ নেই তাহলে ভাই বলা যেতে পারে যে অটো ম্যানুয়াল টেস্টিং অটোমেশন টেস্টিং একে অন্যের পরিপূরক
তো আসলে এসকিউএতে প্রোগ্রামিং নলেজটা আসলে কতটুকু দরকার হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন যে প্রোগ্রামিংয়ের সাথে কম ইনভলভ বলতে অনেকেই আমাদের ইউনিভার্সিটিতে থাকে ইউনিভার্সিটি লাইফে যে যারা হচ্ছে হয়তো বা কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করেন না বা তাদের হয়তো বা ওই যে আমরা অনেক কোডিং করব অনেক প্রোগ্রামিং করব ওই ওই ব্যাপারটার সাথে হয়তো বা এঙ্গেজমেন্ট একটু কম থাকে অনেকের ওকে বাট যদি বলেন যে কিউ এ সেক্টরে প্রোগ্রামিংয়ের কতটা ইম্পর্টেন্স আসলে একেবারেই এটাকে ছোট করে দেখার উপায় নেই আসলে প্রোগ্রামিং কিছুটা হলেও রিকোয়ার্ড এবং আপনাকে একটু কিছুটা হলেও কোড বুঝতে হবে এবং ওই যে আপনি কিছুক্ষণ আগেই যে কোয়েরিটা করলেন যে অটোমেশন টেস্টিং অর ম্যানুয়াল টেস্টিং সো হ্যাঁ আপনি যখন ম্যানুয়াল টেস্টিং করছেন সো টু সাম এক্সটেন্ড আপনি যখন ওয়াইল্ড বক্স টেস্টিং করবেন বা আপনার যখন কোড বুঝে টেস্টিং করতে হবে সো তখন তো আপনাকে কোড বুঝতে হবে সো ওই সময় তো আপনার কিছুটা হলো প্রোগ্রামিংয়ের প্রয়োজন নলেজ আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যখন অটোমেশন টেস্টিং করবেন অটোমেশন টেস্টিং হলে আসলে আপনি স্ক্রিপ্ট লিখবেন সো সেই স্ক্রিপ্ট আপনি কীভাবে লিখবেন আপনাকে তো প্রোগ্রামিং জানতে হবে আপনাকে কোড জানতে হবে আপনাকে কিছু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের কিছু বেসিক বুঝতে হবে সো সেগুলো যদি আপনি না বুঝেন আপনি স্বাভাবিকভাবে প্রসিড করতে পারবেন না বা নতুন কোনো টেকনোলজিও আপনি আসলে খুব একটা অ্যাডপ্ট করতে পারবেন না নতুন ফ্রেমওয়ার্ক বা নতুন কোনো কিছু সো এটা আসলে প্রয়োজন প্রোগ্রামিং প্রয়োজন অবশ্যই প্রয়োজন হয়তো বা এক্সটেনসিভ আমি আপনি ওই যে আমি যেটা শুরুতে বললাম যে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামার অনেক বেশি প্রোগ্রামিং করছে তারা হয়তো বা আপনাকে ওই লেভেল অফ প্রোগ্রামিং আপনি যদি নাও পারেন বাট আপনাকে শর্ট অফ লাইক আপনি স্কিপ লিখতে পারেন আপনি কোড বুঝেন এইটা আসলে আপনার ইম্পর্টেন্ট এইটা ছাড়া আসলে খুব একটা প্রসিড করা ঠিক হবে না আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কোনো একটা মানুষ তো আসলে সবসময় জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারই থাকবে না সে তো হয়তো বা আপনাকে রিকোয়ারমেন্ট দিচ্ছে সেটা দেখে দেখে জাস্ট টেস্ট করবে এরকমও তো থাকবে না তাই না সে একসময় সিনিয়র হবে সে একসময় কিছু মানুষকে ম্যানেজ করবে সে একসময় হয়তো বা ম্যানেজমেন্টও যাবে ম্যানেজমেন্ট সো যখন উনি এই স্টেপগুলোকে পার করবেন এবং আর একটু সিনিয়র হবেন সো ওই সময় তো আসলে তাকে বেশ কিছু ইঞ্জিনিয়ারকে রিভিউ করতে হবে হয়তো কিছু অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ারকে রিভিউ করতে হবে সো ওরা ওনার যদি ওই বেসিক নলেজগুলো না থাকে প্রোগ্রামিংয়ের তাহলে তুমি পারবেন না ডিফারেন্স তো অবশ্যই প্রোগ্রামিং প্রয়োজন কিছুটা হলে প্রয়োজন হ্যাঁ বাংলাদেশে এখনও অনেকগুলো কোম্পানি আছে যেখানে এসকিউ ইঞ্জিনিয়ার নেই তো একজন ফ্রেশার যখন সেখানে এসকিউ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে জয়েন করতেছে তার কিন্তু কোনো মেন্টর থাকতেছে না তো সেই ইনিশিয়ালি কি কী ধরনের প্রবলেম ফেস করতে পারে দেখেন আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন যে মেন্টরের ব্যাপারটা এটা আসলে যে কোনো ক্যারিয়ারের জন্যই ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনি কিউ এ ক্যারিয়ার ডেভেলপ করেন অথবা বিং এ সফটওয়্যার ডেভেলপার আপনি প্রসিড করেন অথবা এনিথিং সেইটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট সো আপনি বললেন যে কী কী প্রবলেম আমরা ফেস করতে পারি একটা কিউ এ একজন কিউ এ যখন ওনার ইয়েতে যেতে পারেন সো এখানে আসলে উনি যেটা ফেস করতে পারেন উনি হয়তো বা একদম খুব লাইক কোনো মেন্টর নেই একজন একদম জুনিয়র কোনো একজন কিউ এ ইঞ্জিনিয়ারকে হায়ার করা হলো সো স্বাভাবিকভাবেই উনি তো বেস্ট প্র্যাকটিসেসগুলো পাবেন না পাবেন না উনি তো জানবেন না কীভাবে বেটার ওয়েতে অ্যানালাইসিস করা যায় উনি জানবেন না কীভাবে বেটার ওয়েতে বা রিপোর্ট করা যায় বা ওনার যে কেরিয়ারের একটা গাইডেন্স প্রয়োজন সেটা তো উনি আসলে পাবেন না গাইডলাইন্স পাবেন এক্স্যাক্টলি সো এখন উনি যদি সেগুলো না পান স্বাভাবিকভাবে উনার কিছুটা ফার্স্টেটরও লাগবে এবং ওনার কাছে মনে হবে এগুলো আমি যে কাজগুলো করছি এগুলো আসলে আমি কতটা আমার কেরিয়ার পাথে আসি প্রপারলি এটা তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট না আমরা তো আসলে কাজ করি আমার যেমন আমার কোম্পানির জন্য ভ্যালু অ্যাড করছি সাথে করে আমার তো কেরিয়ারেও ভ্যালু অ্যাড হওয়াটা খুব জরুরি ডেফিনেটলি সো সেই মেন্টর আসলে এই কাজটাই করেন মেন্টর আসলে ইঞ্জিনিয়ারকে গাইড করেন মেন্টর ইঞ্জিনিয়ারের কোনো কোনো কিছুতে কোনো গাইডেন্সের প্রয়োজন হলে কোনো কিছু বেটার করার প্রসেস থাকলে সেগুলো দেখিয়ে দেন সো এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট কোনো মেন্টর যদি থাকেন কোনো কোম্পানিতে সো একজন ফ্রেশার বা একজন নতুন যিনি জয়েনি উনি আরও বেটার ফিল করবেন এবং আরও বেটার পারফর্ম করতে পারবেন বাঘ রেজিস্টেন্সের যখন কোনো একটা স্টুডেন্ট অ্যাডমিশান নেয় আমরা খুবই কমন একটা কোয়েশ্চেনের সম্মুখীন হয় বা ফ্রিকুয়েন্টলি কোয়েশ্চেনটা ফেস করে যে এই সেক্টরে একজন কিউ ইঞ্জিনিয়ারের স্যালারি কেমন বা কেরিয়ার গ্রোথ কতটুকু হতে পারে বা ফিউচার কেমন এই সেক্টরে যদি কেরিয়ার করতে যাবে কত দূর যাওয়া যাবে জি আপনি আপনি আসলে যেটা বললেন যে এই আমাদের কেরিয়ার গ্রোথটা কীরকম হ্যাঁ খুবই কমন কোয়েশ্চেন জি এটা তো স্বাভাবিক এটা যে কোনো ইঞ্জিনিয়ারই বা যে কোনো মানুষই একজন ফ্রেশার যখন কোনো একটা কোম্পানিতে জয়েন করবেন যেমন কোম্পানিটা কেমন সেটা তাকে জানতে হবে এবং উনি যেই রোলটাতে জয়েন করবেন সেটা কেমন এটাও আসলে জরুরি এটাকেও আসলে এই চিন্তাটা থাকাটা স্বাভাবিক সো আপনি একদম শুরুতেই যেটা বললেন আপনি দেখছেন যে
এবং আমরা যদি একটা জিনিস শিখে সেখানে আটকে থাকি তাহলে কিন্তু যেই ক্যারিয়ারই হোক ইট ডাজেন্ট নেসারি টু বি কি ওয়ে অর ডেভেলপার আপনি সবসময় আসলে আটকে থাকবেন আপনাকে সবসময় আপডেটেড থাকতে হবে নতুন কি টেকনোলজি আসছে নতুন কোনো টেস্ট টেস্টিং টেকনিক আসছে কি না নতুন কোনো টেস্টিং মেথড নিয়ে কেউ কাজ করছে কি না বা আমরা নতুন কি করতে পারি তাই না আমাদের তো সবসময় আপডেটেড থাকতে হবে ডেফিনেটলি তো সেগুলো যদি আমরা না থাকি আসলে আমরা নিজেরাই পিছিয়ে পড়বো প্রত্যেকটা মানুষই আমরা আসলে পিছিয়ে পড়বো ক্যারিয়ার গ্রোথটা শুরু হয়ে যাবে এক্স্যাক্টলি সো আমাদের আমরা যে জিনিসটাই শিখবো প্রথম কথা হচ্ছে ভালো মতো শিখবো এবং আমরা আমরা হচ্ছে যখনই যে সেক্টরে ইনভলভ হবো আমরা চেষ্টা করব সেই সেক্টর রিলেটেড রেলিভেন্ট যা যা ভাবে নিজেদেরকে আপডেট করা যায় আমরা কন্টিনিউসলি আপডেট করব আর এখন যদি বলেন কিউ এ ক্যারিয়ারে এই এই ফ্রেশাররা কত দূর যেতে পারেন তো ফিউচার কেমন ফিউচারটা কীরকম রাইট অবশ্যই তো ওনারা ওই যে আপনি আমরা একদম কিছুক্ষণ আগে যে আলোচনাটা করলাম ম্যানুয়াল টেস্টিং অটোমেশন টেস্টিং ওনারা যেমন এগুলো করতে পারেন আস্তে আস্তে ওনারা সিনিয়র হবেন ওনারা কিছু ইঞ্জিনিয়ার ম্যানেজ করবেন কিছু ইঞ্জিনিয়ারের টাস্ক রিভিউ করবেন এই ধরনের কিছু টাস্ক এঙ্গেজ থাকবেন সাথে করে হয়তো বা ভবিষ্যতে লিড হবেন হয়তো বা সফটওয়্যার কীভাবে ম্যানেজার হবেন কীভাবে আর্কিটেক্ট হতে পারেন ওনারা বা এটা আসলে ডিপেন্ড করেন হয়তো বা ওনারা এই কাজটা করতে করতেই কখনো স্ক্রাম মাস্টার হবেন কোনো একটা প্রজেক্টের প্রজেক্ট ম্যানেজার হতে পারেন বা এ ধরনের কোনো রেলিভেন্ট কোনো স্কোপ তাদের জন্য থাকতে পারে সো ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার নিয়ে আসলে খুব একটা ভাবার বা চিন্তা করার কিছু নেই বাট আমি যেটা মেনশন করলাম একদম শুরুতে এই এই কোশ্চেনের শুরুতে যে ইউ হ্যাভ টু বি আপডেটেড অল দ্য টাইম এবং আপনি আপডেট থাকতে হবে এবং আপনি যেটা করছেন সেটা ভালো মতো করতে হবে মানে নিজেকে সময়ের সাথে ডেভেলপ করে নিয়ে অবশ্যই অবশ্যই ডেফিনেটলি এটা এটা করলেই ইনশাল্লাহ আমি যে এই রোলগুলোর কথা মেনশন করলাম একদম ম্যানুয়াল টেস্টিং ইঞ্জিনিয়ার থেকে টু দ্য ম্যানেজমেন্ট অর টু সাম কিউ এ আর্কিটেক্ট কিউ এ টেক লিড কিউ এ লিড এই ধরনের যে কোনো পজিশনেই আসলে তারা নিজেদেরকে দেখতে পারে দেখতে পারে ভাই একটা মজার কোশ্চেন করি সেটা হচ্ছে যে মার্কেটে একটা মিথ আছে যে এস কিউ ইঞ্জিনিয়ারের কাজই হচ্ছে যে বল ধরা আসলে কি আসলে এস কিউ ইঞ্জিনিয়ারের কাজ বল ধরা ফুল ধরা বলতে হ্যাঁ ফুল ধরা শব্দটা আসলে একটু নেগেটিভ বাট যখন আমরা কথা বলবো একটা প্রোডাক্টের যখন আমরা কথা বলবো আমাদের কোনো একটা প্রোডাক্ট ডেলিভারির তো তখন আসলে দেখেন কিউ এর ফুল মিনিং তো আসলে কোয়ালিটি অ্যাশোর করা মানে আমরা কোয়ালিটিটাকেই তো আসলে কন্ট্রোল করি যে আমরা প্রপার আমার যে সফটওয়্যারটা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আমি যে সফটওয়্যারটাকে বলছি যে এই সফটওয়্যারটা ঠিক আছে তুমি প্রোডাকশানে দিতে পারো আমি আবার প্রোডাক্ট ওনারকে বলছি এটা যদি প্রপারলি না ঠিক থাকে তাহলে তো আসলে আমার এক্সিস্টেন্সের খুব একটা প্রয়োজন নেই প্রয়োজন নেই সবকে তো ভুল ধরা বলেন বা আমি এটাকে যদি বাঘ বলি আমি যদি ডিফেক্ট বলি আই গেস শব্দগুলো আর একটু মোর আমাদের ক্যারিয়ারের সাথে বা আমাদের ফিল্ডের সাথে আর একটু যাই যে বাঘ ধরা হ্যাঁ আপনি যেটা বলতে পারেন যে এই কোর্টে যে আসলে অনেক সময় ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে অনেক কথাবার্তা চলে যে এই এটা বাঘ ওইটা বাঘ না আপনি আপনি কেন এটাকে প্রবলেম বলছেন বা আপনি এটা কেন এটাকে কেন ডিফেক্ট বলছেন বাট এটা তো আসলে বিফেক্ট না ওকে বাট আমরা অনেক সময় পাই যে হচ্ছে হয়তো বা কিউ এ টিম বা আমাদের টিম থেকে আমরা বলছি যে দিস ইজ এ প্রবলেম বাট ডেভেলপমেন্ট টিম হয়তো বা সেটাকে ওনারা মনে করছেন স্বাভাবিকভাবে ওনারা ডেভেলপ করেছেন একটা রিকোয়ারমেন্ট পড়ে সো ওনারা হয়তো বা ওটাকে বলছেন যে না না এটা আসলে বাক না দিস ইজ দ্য ফিচার সো স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের বেশ কথাবার্তা চলে এবং আমি একটা মজার স্টোরি শেয়ার করি আবার এটা একদম আর্লি অফ দ্য ক্যারিয়ার সো আমি একটা প্রোডাক্টে কাজ করতাম এবং সেই প্রোডাক্টের হচ্ছে এন্ড ইউজার থাকতো আমাদের ইস্যু ট্র্যাকার হিসেবে আসলে জিরা ইউজ করি এবং তার সাথে এন্ড ইউজার আসলে কোনো ফিচার নিয়ে কি বলছেন সেটার একটা প্লাগিং অ্যাড করা থাকতো আসলে সো সেখান থেকে আমরা জানতে পারতাম যে ওকে দিস ইজ দ্য বাক অর দিস ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফ্রম দ্য এন্ড ইউজার এবং আমরা এটাকে হয়তো ডেভেলপমেন্ট টিম ডেভেলপ করবো এবং আমরা সেটাকে ভ্যারিফাই করবো ইফ দিস ইজ ওকে অর নট সো ও মজার ব্যাপার যেটা হলো ডেভেলপমেন্ট টিম আসলে ফার্স্টে এন্ড ইউজারের কথা যদি বলি সো আমরা দেখতে পেলাম যে আমার কাছে একটা ইস্যু আসছে আমি টেস্ট করব সো আমি স্বাভাবিকভাবেই একটু একটু নিজে থেকে একটু উৎসাহী হয়ে একটু বেশি জানার জন্য দেখি তো এন্ড ইউজার কী বলছে এবং আবার স্ক্রাম মাস্টার কী ঠিক করে দিছে এটা নিয়ে একটু দেখতে চাই সো যেটা হলো এন্ড ইউজার আসলে একটা রিকোয়ারমেন্ট দিছে তার কাছে আসলে মনে হয়েছে যে এটা একটা বাঘ এটাকে ফিক্স করা উচিত মজার ব্যাপার হচ্ছে যে স্ক্রাম মাস্টার যে আসলে বলেছেন যে আমাকে যে দিস শুড বি ফিক্সড সে আসলে ওই রিকোয়ারমেন্টটাকে ডিফারেন্টলি লিখছেন এবং আমি যখন ভ্যারিফাই করতে গেলাম আমি দেখলাম যে ডেভেলপমেন্ট টিম যেটা ফিক্স করেছেন সেটা না এন্ড
কি করব ভুল তো ধরতেই হবে ধরতেই হবে আমার কাজ তো এখানে আমাকে ইনসিওর করতে হবে দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট ওয়াজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট রাইট এটা আমাকে ইনসিওর করতে হবে সো আমি যেটা করলাম আমি রাইট ডাউন করলাম যে তিনটা সিনারিও যে এন্ড ইউজার এটা বলছে স্কাম মাস্টার যেটা বলছে ডেভেলপমেন্ট টিম এটা বলছে করেছে সো কি করা যায় আমি স্কাম মাস্টারকে কোয়েশ্চেন করলাম সো স্কাম মাস্টার যেটা বললো স্কাম মাস্টার হয়তো বা এন্ড ইউজার রিকোয়ারমেন্ট এতটা পড়েন নাই উনি যেটা বললো যে আমি যেটা বলছি ওটাই ঠিক সো এটাকে ফিক্স করো ওকে ডেভেলপমেন্ট টিম তো তাই ফিক্স করবে ওনারা ফিক্স করলেন এবং আমরাও পাস করলাম আমাদের তো আর কিছু বলার নেই তাই না আমরা তো একবার কনসার্ন রেস করছি আমরা করছি এবং আমাদের প্রোডাক্ট ওনার বা স্কাম মাস্টার যিনি থাকবেন উনি তো ওইভাবেই আসলে যে একটা জিনিসটা নিয়ে প্রসিড করবেন সো আমরা যখন আমাদের বাক ফিক্স হলো স্কাম মাস্টারের কথা অনুযায়ী যখন প্রোডাক্ট গেল মিন হোয়াইল ইস্যুটা যখন বেটাতে রিলিজ হলো তখন দেখলাম একটা রিকোয়ারমেন্ট আসছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে এন্ড ইউজার যে রিকোয়ারমেন্টটা বলছিলেন দিস ইজ হোয়াট দে ওয়ান্ট তারা আসলে স্কাম মাস্টার যে রিকোয়ারমেন্টটা ফিক্স করে দিয়েছেন সেটা এটা নিয়ে আসলে ওনারা সন্তুষ্ট না সো এবং যেটা হলো যে আমাদের কোর্টটা তখন রিভার্ট করা হলো যে আচ্ছা আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা যেটা হয়েছে এটা পুরোপুরি মিসলিড করছে আমরা এখন পুরোপুরি এটাকে সরাই ফেলবো সো এবং ওই সময়টাই যে একজন ভালো লাগার ব্যাপারটা ওই আপনি বললেন না ভুল ধরা দেখেন ভুল ধরেও কিন্তু ভালো লাগে সেই ডিফেক্টটাকে খুঁজে পেও কিন্তু ভালো লাগে যে আমার যে ইম্প্যাক্টটা টিমে যে আমি যে ভুল ধরছি আমি যে ধরছি যে আমার এন্ড ইউজার কিন্তু এটা যাচ্ছে তোমরা দুজন যেটা বলতো সেটা আসলে ঠিক না সো দ্যাট ফিলস ডিফারেন্ট আসলে যে আমার এই জিনিসটা যে আমি যে একটা জিনিস ইনভলভ যেখানে আমি একটা ডিফেক্ট ধরছি আমি একটা বাঘ ধরছি এবং আমি রিকোয়ারমেন্টটাকে ইনে প্রপার ওয়েতে পাস করছি এটা আসলে একটু ডিফারেন্টলি ফিল দেয় এবং আই গেস এইটাই এই কেরিয়ারের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার আসলে যে একটা বাঘ ধরে বা একটা ডিফেক্ট ধরে একটা প্রোডাক্ট কোয়ালিটি প্রোডাক্টকে ডেলিভার করা এটাই অনেক স্টুডেন্ট আছে ভাইয়া যারা কমিউনিকেশন বা প্রশ্ন করতে পারে না কিন্তু আমরা জানি যে কিউ এদের কমিউনিকেশন বা প্রশ্ন করার মতো এই সফট স্কিলটা অনেক হাই থাকা দরকার তো আপনার কাছে কি মনে হয় এই সফট স্কিলটা থাকা কতটা জরুরি আপনি আসলে যেটা বললেন রিগার্ডিং দ্য কমিউনিকেশান স্কিল অবশ্যই কমিউনিকেশান স্কিলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কমিউনিকেশান স্কিলটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার কাছে যখন একটা রিকোয়ারমেন্ট আসবে আপনার রিকোয়ারমেন্টটা কতটা ক্লিয়ার আপনি কিন্তু জানেন না শুরুতেই সো আপনাকে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো অ্যানালাইসিস করতে হবে রিকোয়ারমেন্টগুলোকে আরও জাজ করতে হবে এবং আপনার ইফ রিকোয়ার্ড আপনার প্রোডাক্ট ওনারের সাথে কথা বলতে হবে স্ট্রাম মাস্টারের সাথে কথা বলতে হবে যদি মনে হয় আপনার ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে কথা বলতে হবে এবং অনেক অনেক কথা বলা কমিউনিকেশান সব কিছু মিলাই আসলে ওভারঅল কমিউনিকেশানটা আসলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট মানে আপনি কমিউনিকেশান স্কিলটা যদি প্রপার না থাকে তাহলে আপনি কিছুটা হলো আসলে স্ট্রাগল করবেন এই ফিল্ডটাতে সাথে করে আমি আসলে এটাও মেনশন করতে চাই যে কমিউনিকেশান স্কিলটা যদি আপনার প্রপারলি আপনি ক্যারি না করতে পারেন আপনি হতেই পারে আপনি কোনো রিকোয়ারমেন্ট বুঝছেন না বা আপনি কোনো রিকোয়ারমেন্টের ব্যাপারে খুব একটা ক্লিয়ার না সো এর কারণে আপনি কোনো রিকোয়ারমেন্ট পিস করতে পারেন আপনি কোনো বাগের ব্যাপারেও হয়তো বা আপনি প্রপারলি কমিউনিকেট করছেন না ডেভেলপমেন্ট টিমের সাথে বা হয়তো বা কোনো কিছু আপনি মিস করে যাচ্ছেন সো এটা কিন্তু যদি প্রোডাকশানের ডেভেলপমেন্ট যায় এবং এন্ড ইউজারের কাছে এই ধরনের কোনো রিকোয়ারমেন্ট লেস কোনো কিছু এন্ড ইউজার ইউজ করেন বা কোনো কিছু এই ধরনের কোনো বাগি কোনো সফটওয়্যার এন্ড ইউজার ইউজ করেন এটা তো আসলে আমাদেরকে লং রানে একটু হলেও ঢোকাবে আপনি তো মোর দেন ফাইভ ইয়ার্স এই এস কিউ ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন তো আপনার কাছে কী মনে হয় যে একজন কিউ এর জন্য কোন কোন বিষয়গুলো সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং বা আপনি যেটা বললেন মোস্ট চ্যালেঞ্জিং বিষয়গুলো আসলে দেখেন প্রত্যেকটা ফিল্ডেই তো আসলে একটি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জেস থাকে সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে মাঝে মধ্যেই যখন আপনি একটা রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন এবং সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো যখন ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হয় এটা আসলে একদিনে কিউ এটা আসলে চ্যালেঞ্জিং লাইক আপনার প্রোডাক্ট ওনার যিনি আসলে রিকোয়ারমেন্টটা প্রোভাইড করছেন সেটা হয়তো এক এক সময় এক এক ধরনের রিকোয়ারমেন্ট আসছে আবার কিছু টাইম কনস্টেন্ট থাকে যে আমাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের টাস্ক শেষ করতে হয় এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে এই টাস্কগুলোকে কমপ্লিট করার জন্য আপনাকে কিন্তু টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি ডিফাইন করতে হয় আপনি কিন্তু আসলে চাইলেই তো একটা সফটওয়্যার আপনি সারা দিন ধরে টেস্ট করতে পারেন কিন্তু আসলে আপনি কী কী টেস্ট করবেন এটা কিন্তু আপনাকে ডিফাইন করতে হবে সো এটা তো অবশ্যই একটু চ্যালেঞ্জিং এবং আপনাকে ইন এ বেটার ওয়ে চিন্তা করতে হবে এই এই ক্যাপাবিলিটিটাও আসলে আপনার থাকতে হবে সাথে করে আপনি বলতে পারেন কিছু কিছু প্রোডাক্টের রিকোয়ারমেন্ট কম থাকে যদি রিকোয়ারমেন্ট বা ওই রিকোয়ারমেন্ট ডক ডকুমেন্টেশান যদি আপনার প্রপার
মাঝে মধ্যে চ্যালেঞ্জিং বাট ওভারকাম করতে হয় আর কি সময়ের সাপেক্ষে তা আম জনতার প্রশ্ন ছিল যে চ্যাট জিপিটি এই টাইপের অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে কি কিউ এদের জব রিপ্লেস করা পসিবল আপনি যেটা বললেন চ্যাট জিপিটি দিয়ে কিউ এর কাজ রিপ্লেস করা পসিবল কি না সো চ্যাট জিপিটি যদি কিউ এর কাজ রিপ্লেস করে দেয় তাহলে চ্যাট জিপিটি কিউ এ আসলে কে করবে সো স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্নটা আসে বাট জোকস অফ বার্ট যে আসলে না ডিরেক্টলি রিপ্লেস করা পসিবল না আসলে চ্যাট জিপিটি আমাদেরকে যেটা করতে পারে আমাদের কাজগুলোকে আরও হেল্প করতে পারে আমাদেরকে হয়তো বা মোর টেস্টিং টেকনিক খুঁজতে হেল্প করতে পারে আমরা হয়তো বা যে ইনফরমেশানগুলো গুগল করে অনেক এফোর্ট দিয়ে যে ইনফরমেশানগুলো মাল্টিপল গুগলিং করে নেভিগেশান করে গ্যাদার করি সেগুলো হয়তো বা অ্যাট এ টাইম একসাথে আমরা পেতে পারি আর কি চ্যাট জিপিটি বা এই ধরনের কোনো অ্যাপ্লিকেশান দিয়ে বাট এখানে কিছু ব্যাপার থাকে আসলে কেন আসলে হিউম্যান ইন্টারেকশন প্রয়োজন একটা সফটওয়্যার টেস্টিংয়ে সো দেখেন একটা সফটওয়্যার যখন আপনি টেস্ট করবেন যখন একটা আননোন সফটওয়্যার আপনার কাছে আসবে আপনার তো আসলে সেটা নিয়ে ডোমেন নলেজ গ্যাদার করতে হবে আপনার সেখানে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করতে হবে আপনার সেখানে প্রয়োজনে এক্সপ্লোরেটিভ টেস্টিং করতে হবে আপনার সেখানে টেস্টিং স্ট্র্যাটেজি টেস্ট প্ল্যানিং করতে হবে এবং আপনার একটা টাইম ফ্রেমের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে দেখেন যে কথাগুলো বললাম সবগুলোর সাথেই কিন্তু হিউম্যান ইন্টারাকশান প্রয়োজন না একটা টাইম ফ্রেম আপনি সেট করবেন আপনি এখানে একটা টাইম লাইনের মধ্যে কাজ করবেন আপনি আপনার ইঞ্জিনিয়ার এঙ্গেজ করবেন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স এনশিওর করবেন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এখানে কিছু এথিক্যাল ব্যাপার আছে কিছু ইউজারের এথিক্যাল ইস্যুস থাকে সেগুলোকেও আপনাকে এনশিওর করতে হবে এবং আপনি যখন এই ধরনের কোনো একটা ওপেন সোর্স বা এরকম কোনো একটা অ্যাপ্লিকেশনের কাছে আপনি যখন আপনার অ্যাপ্লিকেশানকে চাচ্ছেন যে অ্যাপ্লিকেশানটা আপনার অ্যাপ্লিকেশানকে টেস্ট করে দিক তখন আসলে আপনাকে অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয় আপনার ফুল অ্যাপ্লিকেশানের অনেক কিছু দিয়ে দিতে হয় তাকে আপনি নিশ্চয়ই চাবেন না আপনার অ্যাপ্লিকেশানের অনেক ইন ডিটেল বিজনেস বা অনেক ডেটা অন্য কারো কাছে থাকুক সো অন দ্যাট পয়েন্ট আসলে আমরা যদি বলি যে চ্যাট জিপিটি আসলেই কি আমাদের সব কিছুকে আমাদেরকে নিয়ে ফেলছে কি বা আমাদের অ্যাক্টিভিটিকে নিয়ে ফেলছে কি না হয়তো বা না বাট চ্যাট জিপিটি আমাদেরকে অনেক হেল্প করবে আমাদের নতুন টেস্টিং টেকনিক খুঁজতে অনেক ইনফরমেশান অ্যাট এ টাইম পেতে অনেকেই মনে করে যে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে টেস্টিং করা হয় কিন্তু ব্যাপারটাকে আদৌ আসলে এরকম না কি ডেভেলপিং অ্যান্ড টেস্টিং প্যারালি চলে আসলে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট যে ওনার বা যে আসলে এটাকে রান করছে স্প্রিংটাকে রান করছে বা আমাদের কাজটাকে বুঝে নিচ্ছে সে আসলে কীভাবে চাচ্ছে ওকে ভাই সো আসলে একটা সময় ওয়াটারফল মডেল বলে একটা মডেল ছিল যে এবং এখনও আসলে অনেক জায়গায় ইউজ হয় ডিউ টু দ্য রিকোয়ারমেন্ট অর ডিউ টু দ্য স্ট্রাকচার ওকে যেটা হচ্ছে আপনাকে একটা রিকোয়ারমেন্ট দেওয়া হলো আপনি সেটাকে ডেভেলপ করলেন এবং এটা অনেক দিন পরে এটা হয়তো বা কিউয়ের কাছে আসলো এবং সেটা এন্ড ইউজারের কাছে পরে গেল কিন্তু এখন আসলে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিকে একটু কম এন্টারটেন করা হয় এবং চাওয়া হয় যে সব কিছু একটু মোর অ্যাজাইল যাক মোর এ কাস্টমারের এঙ্গেজমেন্টটা থাকুক মানে কেন আসলে এটা এটার এটার কারণটা কি কারণটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা জিনিস ডেভেলপ করছেন তিন মাস চার মাস পরে আপনি যখন সেই প্রোডাক্টটা এন্ড ইউজারের কাছে যাচ্ছে তার অনেক বেশি ফিডব্যাক থাকছে ব্রাদার আপনি যদি ছোট ছোট স্প্রিন্টে ভাগ করে নেন প্রত্যেক পনেরো দিন পর একটা রিলিজ প্রত্যেক তিরিশ দিন পর একটা রিলিজ তাহলে আসলে কি হচ্ছে আপনার এন্ড ইউজার আপনাকে মোর ফ্রিকুয়েন্টলি ফিডব্যাক দিচ্ছে এন্ড ইউজার মোর ফ্রিকুয়েন্টলি প্রোডাক্টের সাথে আছে আমরা তো আসলে সেটাই চাই সো যখন এন্ড ইউজারকে আপনি এঙ্গেজ করতে যাচ্ছেন তখন আসলে আপনাকে কিউ একেও এঙ্গেজ করতে হবে সো এখন আসলে এই প্র্যাকটিসটাই মোর ফ্রিকুয়েন্ট করা হয় যে ডেভেলপমেন্টও চলছে সাথে করে কিউ হচ্ছে এবং এখনকার সময় খুব ট্রেন্ডিং একটা ব্যাপার এবং এটাকেই আসলে মোস্ট অফ দ্য জায়গায় ফলো করে আমরা আসলে সিআইসিডি পাইপলাইন ইউজ করা হয় এবং কন্টিনিউসলি এগুলো যেমন ডেভেলপমেন্ট চলে কন্টিনিউসলি টেস্টিং চলে যখন স্লাইড পাইপলাইন এবং আপনি যখন ডেভেলপমেন্ট চলছে টেস্টিং চলছে এন্ড ইউজারের কাছে যাচ্ছে একসাথে চলতে এক্সাক্টলি এবং যখন একটা জিনিস যখন এন্ড ইউজারের কাছে একটা ফিচার যাচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু ডেভেলপমেন্ট টিম সেটা নিয়ে কাজ করছে কিউ অ্যানালাইসিস করছে এবং টেস্ট করছে সো কেউ আসলে আইডেল বসে নাই আর কি সবাই এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছে এবং জিনিসটাতে এন্ড ইউজারের এঙ্গেজমেন্টটা অনেক হচ্ছে আর কি এক্সাক্টলি আচ্ছা ভাই একজন এস কিউ ইঞ্জিনিয়ারের টেস্টিংয়ের পাশাপাশি অনেক ধরনের ডকুমেন্টেশন করতে হয় এখন প্রপারলি ডকুমেন্টেশন করাটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আর যদি প্রপারলি ডকুমেন্টেশন না করা হয় তাহলে এটা কী ইম্প্যাক্ট করতে পারে ওই বিষয়ে আপনি কী বলবেন আসলে ডকুমেন্টেশন তো অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট আমি কিছুক্ষণ আগেও একটা কোশ্চেন অ্যান্সারে যেটা বললাম যে যদি ডকুমেন্টেশন না থাকে
আপনি যখন একটা বাগ রিপোর্ট করছেন সেটাও একটা ডকুমেন্টেশন সো ডকুমেন্টেশনও তো অনেক ধরনের হতে পারে যেমন সো আপনি যখন টেস্ট কেসটা লিখছেন আপনি যখন চেক লিস্ট লিখছেন সেগুলোও কিন্তু প্রপারলি লিখতে হবে এবং এটাকে যাতে আমরা রিইউজ করতে পারি এটাও ইনশিওর করতে হবে এখানে আপনার কোশ্চেন ছিল যদি এটা না করা থাকে তাহলে কি হবে কি ইম্প্যাক্ট করবে রাইট সো ফর এন এক্সাম্পল ওই প্রোডাক্টে হয়তো বা কোনো একজন অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার কাজ করবেন আমরা কিছু রিগ্রেশন কেসকে অটোমেট করবো এখন তার কাছে যদি ডকুমেন্টেশন না থাকে সে যদি ফিচারটাকেই না জানায় তাহলে তো সে কীভাবে টেস্ট কীভাবে কীভাবে স্ক্রিপ্ট লিখবে উনি তো জানেনই না যে এই এগুলো করা যায় রাইট তাকে অনেক এক্সপ্লোর করতে হবে এবং মোর টাইম কনজিউম হবে আমাদের সো এটা তো আসলে খুব একটা ভালো প্র্যাকটিস হবে না না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি যেই টিমটা এখন এই প্রোডাক্টের কী ওয়ে করার জন্য কাজ করছি আমরা নট নেসারেলি এই প্রোডাক্টের আমরা সবসময় কাজ করব ভবিষ্যতে অন্য কিউয়ে আসতে পারে অন্য প্লেস আসতে পারে আবার এমনও হতে পারে আমার এখন কিউয়ের নিড নাই আমরা এখন অফ হয়ে যাচ্ছি ভবিষ্যতে আবার অন্য কোনো টিম এখানে এঙ্গেজ হবে সো যখন নতুন কোনো টিম এঙ্গেজ হবেন তখন তাদের এই প্রোডাক্টকে বোঝার জন্য কি ইম্পর্টেন্ট প্রিভিয়াস হিস্ট্রির জন্য ডকুমেন্টেশন সেই ডকুমেন্টেশনটা ইম্পর্টেন্ট সো অবশ্যই ডকুমেন্টেশনটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা যেই যেমন টেস্টিংটা আমাদের যেমন খুব যত্ন করে করতে হবে সাথে করে আমাদের ডকুমেন্টেশনটাও যাতে ইন সাচ এ ওয়ে থাকে যে আমার প্রোডাক্ট ওনার বা আমি যার হয়ে জন্য কাজ করছি সেটা যাতে খুব ওয়েল ডকুমেন্টেড থাকে এবং সে এই ডকুমেন্টেশনটাকে রিইউজ করতে পারে ওকে আচ্ছা ম্যাম আজকের শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যখন কোনো একটা ফ্রেশার কোনো একটা কোম্পানিতে জয়েন করে তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা আমাদের কাছে বলে যে তাকে কোনো একটা সিস্টেম দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এক্সপ্লোর করার জন্য এখন আসলে এই এক্সপ্লোরেটরের টেস্টিংটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকচুয়ালি দেখেন আসলে এক্সপ্লোরেটরি টেস্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট এখন কেন ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ এ ফ্রেশার না এটা আসলে অনেক সময় সিনিয়র ইঞ্জিনিয়াররাও করেন এখন কেন করেন এটা আসলে প্রোডাক্ট টু প্রোডাক্ট ভ্যারি করে সো ফার্স্টে যদি ফ্রেশারের কথা বলি অনেক সময় থাকে যে আমরা হয়তো বা কোনো একটা ডকুমেন্ট দেখছি দেখে দেখে টু বি ভেরি এক্স্যাক্ট জিনিসটা আছে কিনা আমরা টেস্ট করছি ওকে বাট আপনি যখন একটা এক্সপ্লোরেটরি টেস্টিং করবেন আপনি যখন অনেক কিছু খুঁজবেন নতুন নতুন কিছু এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবেন তখন আসলে আপনার কিন্তু আরও আপনি ডিফারেন্ট ডোমেন নিয়ে জানবেন আপনি এমন কিছু জিনিস জানবেন যেগুলো হয়তো বা ডকুমেন্টেড না যেগুলো হয়তো বা কোথাও লেখা নাই বা আপনি নতুন করে খুঁজে পাচ্ছেন রাইট সো অ্যাজ এ ফ্রেশার দ্যাট উড বি ইন্টারেস্টিং এবং এবং এটা নিয়ে আসলে খুব একটা হতাশ হওয়ার কিছু নাই এক্সপ্লোর করতে দেওয়া হতেই পারে বাট এবং সাথে করে উনি যদি রেগুলার টেস্টিং প্রসেসের সাথে থাকেন সো সেটা তো আসলে ওনার জন্য থাকবে নি আসলে ইন ইন নিয়ার ফিউচার বাট একটা জিনিস আসলে মেনশন করতে চাই এক্সপ্লোরেটরি টেস্টিং আসলে কখন একজন ইঞ্জিনিয়ারকে দেওয়া হয় করতে হয় সো শুধু ফ্রেশার না লাইক ধরেন আপনার কাছে এমন একটা অ্যাপ্লিকেশান এসেছে যেটা আসলে খুব একটা ওয়েল ডকুমেন্টেড না হয়তো বা অ্যাপ্লিকেশান একজন টেস্ট করেছে হয়তো বা উইথ প্রপার ডকুমেন্টেশন এবং আরেকজনকে হয়তো বা একটু কাইন্ড অফ একটু পিয়ার রিভিউ টাইপের রাইট উনিও টেস্ট করেছেন আপনি একটু এক্সপ্লোর করে দেখেন যে এইটার আসলে কী অবস্থা আপনি কি কোনো কিছু পান কি না এটা কিন্তু রেজাল্টের জন্য এক্স্যাক্ট ডিফারেন্ট রেজাল্টের জন্য না আপনি এটাকে বলতে পারেন এ সেকেন্ড আই আর কি ওকে যে আপনি তো হয়তো বা দেখেছে সেট করা হতেই পারে ডিফারেন্ট একটা আই এখান থেকে একটু কিছু একটা এক্সপ্লোর করলো নতুন কিছু একটা পেলো সো অন দ্যাট আসপেক্ট আসলে এটাও বেশ কাজে দেয় মাঝে মধ্যে হয়তো বা এমন কোনো কর্নার কেস অনেক কেস অনেকে খুঁজে পান যেটা হয়তো বা ডকুমেন্টেড ছিল না ছিল বা হয়তো চোখেই পড়েনি সময় আসলে এক্সপ্লোরেটরি টেস্টিং ইজ ইম্পর্টেন্ট বোথ ফর ফ্রেশার এবং রেগুলার যারা কাজ করছেন কিউ ইন্ডাস্ট্রিতে সবারই আসলে কম বেশি এ ধরনের টেস্টিং এঙ্গেজ হতে হয় ওকে থ্যাংক ইউ ভাইয়া আসলে আপনার এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সো থ্যাংক ইউ ভাইয়া থ্যাংক ইউ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আপনাদের বাগ রেজিস্টেন্সের জন্য অনেক শুভ কামনা থ্যাংক ইউ ইনশাল্লাহ আপনারা অনেক ভালো করবেন অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যাতে আমাকে নিয়ে খায়দান করেন থ্যাংক ইউ সো থ্যাংক ইউ সো মাছ